ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പേപ്പറായിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ബിസിനസ് ഇത് നിങ്ങൾ ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിലാണ് പഠിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജി ഐ ജനറൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പേപ്പറിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാട്ട് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നത് ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് മെഷീനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അത് റിട്രീവ് ചെയ്യാനും ഡാറ്റാസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാവ് മെയിൻലി ടു കമ്പോണൻസ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ കോമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും ആണ് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയറും ഒരുമിച്ച് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ടോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളത് വട്ട് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ആൻ electronic machine that receives data as inputs process the same and gives its output in the form of information and that is useful for decision making appo valare simple aayittulla oru meaning namukku kitti appo computer ennu parayunnathu oru electronic machine aanu adine data inputs sveegirikkan sadhikkum ee kittiyittulla ee data ye ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്ത ഈ ഡാറ്റയെ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനനുബന്ധമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കും റിസൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഈ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഡാറ്റ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം definition of a computer computer is defined as electronic machine that process raw data under program control to give meaningful information with speed and accuracy appo nammal nerathe parna meaning node anubandhamayittulla oru definition thanneyana namukku kittirikkunathu electronic machine aanu adu raw data process cheyum aa process cheyan oru program control oru software program avashyamana adinu shesham adu information like convert cheythu tharum engane with speed and accuracy valare fast aayittu valare accurate aayittulla information namukku computer pass cheythu tharum adu user needs aanu alle അതർക്കാ പാസ് ചെയ്യുന്ന യൂസറിനാണ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനാണ് ദാറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ അത് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കുന്നത് ആരാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ബേസിക് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളത് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ അഞ്ച് ബേസിക് കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ഒന്നാമത്തത് നോക്കാം ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഈസ് യൂസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എൻ്ററിങ് ഡാറ്റ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ബൈ ദ യൂസർ ഓ ഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡാറ്റാസും അതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുക ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കീബോർഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മൗസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്കാനേഴ്സ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരിക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കീബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു യു എസ് പി കീബോർഡാണ് നമ്മൾ കീ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക്
ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടുകൾ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡാറ്റാസും അതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാൻ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് നോക്കുക പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടാസ്കുകൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ടുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ ടാസ്ക് ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് അരിതമറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓക്കെ അരിതമറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ നമുക്കറിയാം എ എൽ യു ഉണ്ട് സി യു ഉണ്ട് അരിതമറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് സി പി യു എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡാറ്റാസും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിന് എന്ത് ചെയ്യും അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സേവ് ചെയ്യണം അല്ലേ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ അവിടുന്ന് എഴുതിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഡാറ്റാസും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ എടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ അത് സോർട്ട് ചെയ്യും ആ കാൽക്കുലേഷൻസൊക്കെ കണ്ടെത്തി യൂസർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് എല്ലാ ഡാറ്റാസും എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എല്ലാ ഡാറ്റാസും അത് സോർട്ട് ചെയ്യും അത് അതിനുശേഷം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യണം ഈ ഡാറ്റാസും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിലേക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് സി പി യു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ യും സി യു ആണ് അരിതമറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് arithmetic logic unit performs all arithmetic and logical functions okay kanakku kootanum adu polulla mathematical calculations okke perform cheyana venditana e alu nilkunnathu randamathathu cu control unit control unit nu endu parayadhu computer na brain thaniyana control element is the brain which coordinates the component like input output etc control unit nu parayadhu computer na sagalamana karyangaleyum control cheyan venditana control unit ullathu ഓക്കെ അതും എവിടെയാണുള്ളത് സി പി യുവിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അത് നമുക്കിനി അഞ്ചാമത്തെ കോമൺ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് നമുക്കപ്പോൾ കാണാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് തേർഡ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിലേക്ക് റിസൾട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ആസ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി നമ്മളൊരു കീബോർഡിൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ കീബോർഡ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ഒരു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ അതാണ് ഇൻപുട്ട് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ കുറച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കും ഓക്കെ ഐ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ അതൊരു ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അനലോഗായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ബൈനറി ഫോമിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൺലി ബൈനറി അല്ലേ ബൈനറി മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറോസ് ആൻഡ് വൺസിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മെഷീൻ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ടേക്സ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ഓഫ് ടൈം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ റിസൾട്ട് മോണിറ്ററിൽ നമുക്ക് എഫ് ആയിട്ട് കാണാം അതിനൊരു ലാഗ് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ കുറച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ മോണിറ്ററിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വി ഡി യു വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് പ്രിൻ്റേഴ്സ് ഓഡിയോ റെസ്പോൺസ് യൂണ
അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ക്ലാ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഡാറ്റ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഡാറ്റയെ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് സി പി യുവിൽ അവിടെ എത്തി അവിടെ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷം ആ ഔട്ട്പുട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് അല്ലേ അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഒരു ഏരിയ വേണം അതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് സ്റ്റോർ ഡാറ്റ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഏതർ ഇൻ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഓർ ഇൻ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് സച്ചാസ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ആൻഡ് ടേപ്സ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഫാക്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് ഡാറ്റയാണ് മീനിങ് ഫുൾ ആണ് അപ്പം ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ സേവ് ചെയ്യാം പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാം റോം ആണ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ടൈപ്പ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇൻ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഇതൊക്കെ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഒക്കെ ഔട്ടായി എങ്കിലും സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലേക്കും നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ലാസ്റ്റ് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ എൻറ്റയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിൽ സി പി യുവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും അതായത് ഇൻപുട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സിങ്ങും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഈ ഓപ്പറേഷൻസും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യം എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ മീനിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെഫിനിഷൻ ബേസിക് കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രക്ചർ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു